Okay. Kom ons gaan terug na 1 Konings 18. Wacht, laat ek nou nie in die Amplified. Ons het nou gister die eerste stikkie gedoen, wat ons gepraat het bykie oor eenheid, wat ons gepraat het oor hoe Elia vir hulle gesê het, kom ons by mekaar, en iets wat ek net vir oogend, wat ek nogal gister aan vir Michelle gesê het, ek sê, wat vir my opvallend was, is die altaar wat die vals profete gebouw het, en die sacrifice wat hulle daarop gesit het, het in die natural, precies die selle gelijk, as die altaar, wat Elia kom voorbereid het, en wat ons nou gaan sien vandag. Maar die verskil was, jy het die vier gehad, en jy aan jy het. En die vier het nie gekom, dier die toedoen van die mens nie. Daar was voorbereiding dier Elia, wat ons nou bezig is mee, but it's God who sent the fire. So ja, in die natural, het dit die selle gelijk, maar in die gees, was dit heel te mal anders. En baie keer in die natural kan ons iets doen, en ons kan vir mense bid, en ons kan een program hee, wat alles goed lyk. Maar hoe lyk het in die gees? Omdou julle in handelinge 19, toe die sans van Skewa, wat die deliverance ouwens was, die exorcist, of wat noem jy het in Engels? Exorcist, of wat ook al? Exorcist. Hulle was gewoon toe nou goed. Hulle was gewoon toe aan die moene wat skree, en al hierdie goed wat gebeur. Maar toe kom hulle en hulle sê, maar in die naam van Jesus van Paulus, en wat sê die demone vir hulle? Vir Paulus ken ons, en vir Jesus ken ons, maar wie is julle? En wat het met hulle gebeur? Die woord sê hulle het kalbas in die straat afgehaard loop, beaten up. En is dit nie hoe die kerk baie lyk vandag nie? En wat is die verskil? Ons kan baie goed sê, soos hulle in Singapore altyd sê, we talk Christianese. Ons kan die rechte language hee, en ons kan buiten, kan alles baie mooi lyk, maar die geest kan nie niks wegsteek. Jy is wie jy is. En die demoon gaan nie luister wat jy sê nie, die nie sê is, maar ons vraag die name, en ons vraag die hele toetie. Wat ek jy eindelijk verstaan, hoekom nie? Want wat, gaan het jou help om beter uit te drijf, omdat jy weet, hoekom is hy daar? of gaan hy maar net gaan, omdat jy vir hom sê, in die naam van Jesus, jy moet gaan. So, dit is deel daarvan, as in ons voorbereiding, dat dit nie gaan het oor, dit wat ons gestraan sê, die works nie, ding wat ons kan doen nie, want jylle ons kan baie goed in die vlees doen, maar hoe lyk het in die gees? Is dit wat Abba ordein het, vir die dag, of is dit net wat ons wil doen? Ek onthou, die laaste keer toe ons India toe was, in Bangalore, was dit die laaste dag, en ons was slaan met ons program, en dat het groot goed gebeur in Hyderabad. Die een aand, het die heren my getransluid, en hy het vir my klomp plekke gaan wees, maar jylle, dit is net slange oor ons. Letterlik, duisende slange. En Jennifer, wat saam my geslaap het in die kamer, ek sê vir die ochend, wow, this place, there was just snakes everywhere. En, toe die korant onder dier die hotelkamer sy deur kom, toe sy hoof opskryf, 5000 snakes found in Hyderabad. En ons dog toe, maar ook dit gaan daar oor. En daar aan so vers as ons reis, sê ek vir, oh, but I know this place. En ons sê, nou, Ankia, we haven't been here this week. Ek sê, nie, ek weet, ek weet wat sy gebouw is volgende. Hulle sê, yes, it's true, but how do you know? En ek sê vir, this is the place that we were last night. And this, and this, and this. En toen ons by die plekkie kom, toe sit een medische dokter, wat krachtig tot bekering gekom het, en hy het, al die dokters en die verpleegpers in die hospitaal, het Jesus begin ontmoet dier sy getuienis. En dier hoe hy een dokter was, hy het nie pastoor geword nie, hoor mooi, hy het een dokter geblei. En hy sê toe, maar in die hele area, is dit die tempels van die snake gods. Dis wie hulle daar aan bid. So toe toe ek nie in my ou, kom daar kapie en peist, my oud gegaan, en gesê, o ja, wat het ons nou weer laas jaar in haar missie gedoen, toe ons slange gesien het in die geest nie? Nee, toe sê ek vir, ok, jylle, as die morgen vast in bid jylle, geen briani morgen nie. Hoekom? Want ons wil hoor wat sê Abba. Wat moet met die slange gebeur? Nie wat dink ons moet gebeur nie. Wat is ons geleer moet gebeur nie. En toe het ons gevast in bid, en van daar, toe gaan ons Bangalore, toe in die laaste oog, na al die programme, Toe vraag hulle, Ankia, wat wil jy eet vandag? Ek sê, as het moendlik is, blief net een burger. Vergeet ek sê in Indië, die burger is in afval chicken, want hulle mag jy bees eet nie. Maar tenminste vat hulle ons na 
een plek doen nie, en hulle sê toe die eie, die eie noorse christen, maar daar ochend, voor enig iets begin het, sê die heilige geest, today I want to touch the six year old boy, en hy het toch, maar, hy is niemand sies jaar oud in ons team nie, maar ek het geleer, I only do what I see my father do, en die middag eet het ons daar eet, to wees die Heere vir my die, die eienaar, en I say pray for him, en die Heere wees my sy longe is pik swaard, en toe ons voor hom staan en begin bid, begin hy huil, en hy sê, I cannot breathe for two weeks, en hy was nie een siekte nie, hy was vrees, en die Heere kom maak hom vry, maar in die restaurant sit die familie, en die oupa sien ons bid, vir die eienaar, en hy kom en hy sê, can you please pray for my grandson, ek sê, of course, en ek kyk vir die steam, want in Bangalore in die strate, as jy christen is en jy bid, dan sluit hulle jou toe, dan kan jy gearresteer word, nou ons is op pad uit, so ek sal kyk daarmee, maar ek weet nie of die rest van die team ook kyk is daarmee nie, en toe hy ombring, toe is die sienkie 6 jaar oud, en die maas het nog nie een woord gepraat, van dat hy gewoor is, en ek vraag vir hulle, um, what can we pray for, en sy deel, en al wat ons gedoen het jylle, ons het nie begin de moene uitjaag nie, ons het nie begin in tale bid vir drie ure nie, want wat het Abba die ochend in die hotelkamer gesê? Minister to him. En ek het gaan kniel en ek sy handkies gevat en in sy oogies gekyk, en ek het gesê, say thank you. En daai sienkie wat in Bangalore gebore is, en een familie wat glad nie Engels praat nie, sy eerste woorde was, thank you. En hier is genees om onmiddellik. Hoekom? Het, dit was nie oor ons nie julle. Dit het nie gegaan oor, oh, die salving het gekom en allemaal het skiele goosebums gekry en geweet, oh, nou sê, woe, hier kom het nie. Nee, maar ons het die ochend in die hotelkamer, het Abba gesê, dis my hart vir vandag. It came from the secret place. En toe die oomlik daar is, it just happened. Because it's his heart. En dis wat, wat precies met Elia gebeur het. Maar om daar te kom, moet ons vanuit die secret place opereer. Want dis wat Elia gedoen het. Hy was in die secret place, voor die Heer om uitgesteer het vir dit. So ek wil hier ons gaan lees, van in 1 Konings 18, nadat al die vals profete na al hulle tricks gedoen het, en al hulle goed, wat baie goed, wat baie die selle gelijk het, kom ons lees van vers 29. Dit sê, and when midday was past, they prophesied, hoor jylle? Dit is nou die vals profete nog. So dit like alles by die selle. They prophesied until the time of the offering of the evening sacrifice. But there was no voice, no, no one answered, and no one paid attention. Nou dit is hartseer om te sê, maar dit is ongelukkig by wat ons sien vandag. Baie goed wat gebeur, baie goed wat gedoen word, maar waar is die vraag? Waar is dit wat moet getuig van die Godse teenwoordigheid? Vers 30 sê, But then Elijah said to all the people, Come near to me. So all the people came near, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. Om daar wat ek geloof gisteraand, ons altare gaan recht bly, jy gaan continuously, en skies oor, Hier die volgende jare, gaan jy seker maak jou altaar, is in plek. Hy gaan nie afgebreek word nie. Jy gaan nie na twee weke terug in ou routine, in ou program, maar ons gaan seker maak ons altaar bly repair. And he repaired the altar of the Lord that was broken down. In vers 31 sê, And Elijah took 12 stones, according to the number of the tribes of the sons of Jacob, to whom the word of the Lord had come, saying, Israel shall be your name. And then, with the twelve stones, he built an altar in the name of the Lord, and he made a drench around it. Twee goed wat ons in hierdie eerste sessie vir oogend gaan doen. Die nummer twaalf is die profetiese nummer vir Godse autoriteit. Godse governance, Godse koninkrijk. So, Ons weet recht dier die woord, die nummer 12, is baie significant. Maar wat Elia hier kom herstel het, en hy het gesê, wat ook al ons doen, ons kan hier die altaar bouw, en hy kan baie like, soos hy eenmaal die vals profete gebouw het. 
Maar ons doen het niet omdat ons het moet doen nie. Of wil doen nie. Ons doen het onder Godse autoriteit. En dis waar die twaalf profeties, wie van julle het julle twaalf stenen gaan teken gestrand? Oké. Okay. So ek wil hee, ek gaan net met julle deel vandag, wat die Heere met my kom deel het, maar jy, ons gaan nou in ons stilte tijd, gaan ons Matthäus 5, 6 en 7 gaan jy self lees. Want die vier julle, kom, want is Godse hart. Hy sê in die laatste dag, sal ek my gees uitstoot, op alle vlees. Julle sê ons en dochter sal profiteer, die ou manne gaan droom en droom, die jong manne gaan visioene sien, op alle maid en male, maid, male and female servants, I will pour out my spirit. Maar wat maak dat hy vier nie dood gaan nie? Wat maak dat dit wat die Heere dier jou doen, nie net vir oomlik is? Dis karakter. Voor Jesus die disciples uitgesteer het, Matthies 19, 11, en gesê, gaan draai vir die demone uit. Gaan genees die siek is. Het hy Matthies 5, 6 en 7, hulle kom leer oor karakter. Oor hoe om te leef. Want hoekom? Hy sê, if you follow my word, these things will follow. Will, it will confirm my word. Science, miracles and wonders. Ons hoef nie te soek nie jylle. In Johannes 14, van vers 12 af, praat Jesus en hy sê vir hulle amal, en dis die skrif wat amal soek. When you believe in my name, you will do the things I did and greater. En dis die deel wat amal soek. Maar die eerste deel van believe in my name, en dan die tweede deel wat hy daarna sê is, whatever you ask in my name then, I will do it. Maar daar word name, in die brews, is die woord shame, S-H-E-M, maar jy spreek om uit shame, wat drie goed beteken, dit gaan nie oor die geveg, is dit Yeshua, is dit Jesus, is dit Jehovah, ek kan nie verstaan, hoekom ons in Zuid-Afrika daar geveg het nie, dat vriende, selgroepe split, omdat mense nie in die rechte naam bid nie, jylle, dit is religion, want weet jy wat, as anders in die huis in stap, of die kinder sê papa, of die kinder sê, wat ook al, daddy, of hulle net een woord sê, hy weet precies wanneer hy moet omgepraat word. Maar nou begin mense so beklaan, want hoekom ons koppe word nie afgekap nie. Want geloof in my, daar wat ons bedien, beklaan hulle nie met mekaar, en wat sy naam hulle bid nie. Want hulle ontmoet Jesus. Hulle ontmoet nie een religie nie. Daar is nie tyd vir hom te beklaai oor wat die naam, hoe moet ons het doen nie. Dit gaan oor verhouding van die begin tot die einde. Want morgen leef ek dalkie mee nie. En wat is die vrug van my verhouding met hom? Maar in Suid-Afrika het ons te veel tyd. So ons kan met mekaar beklaai, net soos die verisies gedoen het. En om daar, ek het gisteren natuurlijk gesê, ek praat nie met julle nie. Ek was daar. Myself bezig gaan met al die leerstellings. Want wat eindelijk is hier nou anders om te doen? Amal ken Jesus in Suid-Afrika. En ons maak het seker ons amal groei een bykie en ons adres ons eie issues, maar verder is ons comfortable. Niemand kom na jou toe en sê, hoor jy, as jy weer oor Jesus praat, dan gaan ons jou onterf nie. Maar dan soos nie, as hulle van ons skinner, o, Ankie, hy word so gepersecute. Hulle skinner net van jou mense doen het. Tel op jou kop en loop verder. Jy is nie gepersecute nie. Hulle skinner maar net. That's life. Maar, Toe Jesus hierdie ouwens kom leer, en hy vir hulle hierdie goed kom sê, toe is die eerste ding wat hy vir hulle kom sê is, hoe verander ons jou karakter? Hoe word jy eerstens my verteenwoordiger? Nie dier die miracles, die signs en die wonders nie. Nie die goed wat jy moet gaan doen nie. So die eerste betekenis van die woord shame, wat hy sê, in the name of the Lord, is karakter. Die karakter van Jesus. En dit gaan ons nou nou kyk, in Matthies 5, 6 en 7. En jylle, dis nie, dis nie so makkelijk nie. To have the gift, it's his gift anyway. En dis ook om hy sê in Romein, it's without repentance, it is without, um, it will never be taken back. It's irrevocable. So wanneer jy die gift het, het jy die gift. So of jy nou vir die Heere sing of vir die wereld sing, jy gaan nie skielik gaan die Heere sê, o jy sing nie meer vir my nie, nou kan jy morgen nie sing nie. Dis wat waar sê hy vandaan kom, hulle het een gift. Dis wat kinders wat eindelijk van kleins af die Heere sien, die eerste ding wat hulle sê is, o nee, die derde oog is oopmaak het toe. 
En dan word hulle 40 jaar oud, doen een profete school en besef maar, ek wil eindelijk die Heerese stem hoor, ek wil eindelijk Engels sien. Maar toe ek klein was, het my maan pa nie geweet nie, so toe, hy was my derde oog toe, jy het nooit die derde oog gehad nie. Want jy was nooit in jou kult nie. Jy het eindelijk net as een profetische kind, een gift gehad om te sien, maar niemand het het verstaan nie. En nou vast en bid jy en jy vecht teen alles, want ek wil toch net sien, Ankia. So ja, is daar een ding soos een derde oog, wanneer iemand in jou kulte is? Ja! Maar onthou nie, die vijand kan nie kopie. Hy vat wat God gegee het, en hy kom vertoest het. Dis soos kan ons dier mire loop? Ons kan, hoekom? Het Jesus dier mire geloop? Yes! So, een zondag is jylle ouwens nog lekker die fellowship, Andrea en ek om hier dier die dag, moet nie skrik nie. <laughs> Want dis wat ek bid jylle. As een student het ek elke miracle, Matthias, Marcus, Lucas, Johannes, vijf keer gaan neerskrif, en ek het vir die gesê, I want everything that's here. Want dis wat Johannes 14 sê. I want to do what you did in greater. Is Philip getranslate? Was hy een oomlog nog hier by die rivier, en volgende oomlog in ander stad? Gebeer dit al met jou? Is volgende stel. Want dit staan in die woord. So as ek nou nou gone is, moet nie denk ek skerapture nie. Ek is dalk het gauw in Japan, want iemand het gebed nodig. Maar dis my leven. Is nie iets wat ek mee in die Bijbel lees nie, dis iets wat ek sê. Maar hoe kom ons daar? Ons karakter. Is ons karakter bereid om gemold, geproen, gepolished te word, so dat dit wees van glory to glory. Want jylle, Jesus kan donkies gebruik. Ek bid dat dit in Indonesia gebeur, dat elke hond begin sê, put you to aan. Jesus is Lord. Dat is elke ouwe in sy huis en stap, daar haar leven kan wees in een dag. Want elke dag is daar iemand wat Jesus sien, of het in een moske is, of in een mol, Jesus verskyn aan hulle in hulle drome, en daar is een dokter en sy vrou, wat in Bali blij, wat van Amerika afkom, en ons keir een dag, en, en ons deel al hierdie amazing getuienisse, En dan sê toe nou nogals, um, ons sê vir hom, ja, is dit nie awesome, wat die heren doen in hierdie moslimlande? Hy sê nie, dit is glad nie awesome nie. Ek toch vir so oomlik, hallo, dit is awesome. Hy sê, because Jesus said, I'm going, I'm giving you the Holy Spirit, you go and do it. Maar met ons te slag en te laai is, moet hy dit self kom doen. Dit is een ouds woord, maar dit is waar, Toe, ons, toe corona net begin en ons kom van die kant van die wereld af, jy weet wat corona begin het, toe is arme China vervloek en allemaal 5G en al hierdie goed, niemand het gebid vir die 1.7 biljoen, hoeveel is in China? Wat Jesus nie ken nie, want dis moes my myself en hy. En dis een van die bouwstene. Ons wil die vier he, maar waarvoor is die vier? In handelinge 1 vers 8 sê Jesus, hy sê, When you go, en ons weet hulle moes waag, you will receive power to become my witness when the Holy Spirit come. Nou die woord power is dunamis. Hy sê, en die woord witness, weet julle wat is die woord in Grieks? Ons sien dit net as een getuie, want ons wil ons net die, die goeie goed sien, nee. van die geneesing en die brek, so die lied het my so geblees vir oogend. Maar die woord in Grieks is die woord martyr. Nou is dit iets lekker om te hoor? Dat jy eindelijk die heilige geest ontvang, so dat hulle maar jou kop kan afkap? Nee, ons wil nie dit hoor nie. So as iemand nadag van sê, 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 ja, sy verstaan nie, want God is liefde, hoekom sal hy jou nie tronk sit? Dit is sy woord. Ek sê, het jy nog die disciples story gelees nie? Wat die Bijbel lees jy? En as jy wil, kom, kom bedien net saam met ons so twee maande. Jy gaan dalk dan, of Jesus raarig begin dien, of jy gaan jou rug op omdraai. Want as ons geconfronteerd word met die realiteit, het is makkelijk om hier te sê, ek sal my leven neerle. Maar as hulle die ochend vir jou opstaan en vir jou sê, ok, daar gaan 300 mense opdag om te preek, maar Ankie, jy gaan dalk nooit weer die son sien. Want dis die realiteit wat in Vietnam gebeur het. 
en ek het vir anders gebel en gesê, dis die realiteit, wat kies ons? Hy het gesê, wel, jy gaan afval doen wat die heren sê, so ons sal maar net bid. En hulle het my vlijkje gegeen, en hulle het gesê, Ankja, as, as hulle inkom, ons gaan op die derde vloer wees, maar as die vlijkjes blaas, en jy blaas, of jy blaas jou vlijkje, moet jy net hard loop. As ons jou wees sien, sien ons jou weem, as ons jou nie wees sien nie. Die oom, wat die hoof van die kerk is, was 40 jaar al in die tronk. Dan bedien hy soveel mense in die tronk, laat hulle om laat uitgaan. Sal ons dit doen? Of wanneer die heren nie gauw genoeg ons gebed beantwoord nie, dan is ons klaar in die gat. Sit ons soos Elia onder die boom. Kijk, okay, sorry jylle, maar dit is die realiteit. Ons wil die vier wees, maar die vier begin, as jy in Matthäus 5, 6 en 7 gaan lees, is deel van hy steen, en Jesus begin met die B-attitudes. En die eerste ding wat hy hulle teach, is die karakter, sy karakter. En dis ook my gesê, as jy nie bereid is om jou leven neer te leen nie, moet nie my eers volg nie. Het dit verander, of is dit nog steeds die waarheid? Nee, maar Ankie, die heren gaan my dit vir hom te doen. So, hoe is jy anders as die ouwens in Iran, Irak, Rusland? Hoe is ons anders as die ondergrondse kerk in Gorontalo, of die vervolgde kerk? Wat kom, en ons kan hulle net twee, twee bedien, Want as iemand sien, hulle is in, in groter groep, dan word hulle onmiddellik doodgemaak. Het die heren ons meer lief as vir hulle? Nee, in teendeel, ek dink, betek hier, die heren staan by hulle, die laaste keer toe ons daar gaan bedien het, ek gaan nou weer soen toe, was daar vrou, jylle sy was acht maanden swanger en toe ons haar voete was, en vir die heren vraag, maar wat kan ons met haar deel, toe sê sy, hulle het die vorige week, het die politie haar vir ure geslaan, en haar maag geskop, om te aborteer, en jylle ek en Hannes huil, en ons vraag vir haar, maar, verstaan, was dit nie seer nie, was dit, verstaan, hoe, hoe doen jylle dit? Sy sê, I felt nothing, because the only thing, that I thought was, Lord, if I get, if I get to live one more day, I'm asking for one more soul. En daar sit sy. En ons vraag van, maar wat het jylle nodig? Wat kon ons vir jylle doen? Sy kom nie met een lang lijst nie. Sy sê, just pray that one more soul will get to know him. Het ons nog die compassion? Want dit was die karakter van Jesus dis ook om hy gekom het, en dis in die B-attitude waar hy praat van mercy, is die woord compassion. Dis die karakter wat ons moet hee, maar het ons dit. Wanneer laas het jy in jou secret place vir drie ure net gehuil vir iemand wat Jesus nie ken nie, of het nou jou broer is, of het jou neefie is, of het iemand in Indie is. Of gaan ons intercessie en gaan ons tyd van intimiteit, eerstens oor, wat die heren vir my moet kom doen, the breakthrough, the healing, of is ons tyd van intimiteit, is die tyd, heil jy nog oor Middelburg dorp? Want jylle, as ons nie dit eerstens terugkry nie, is waar oor gaan ons altare dan? En dis waar dit moet begin. Want on earth as it is in heaven. So wat is op Abba sy hart vandag? Wat is op sy agenda vandag? Nie net om jou bezigheid te prosper nie. Ja, he will prosper your business if it is for his glory for his kingdom dan kan nie Jerem af jou vijf vliegtuig gee. God never has an issue with possessions. Hy het nie een issue met geld nie. Maar sy nie vir geld bid nie, want as jy geld in die hemel nie. Da's opportunities, there's witty inventions, da's gold and silver, maar as geen currency nie. Maar wanneer ons harte is, Lord, whatever is written in heaven, I want to see it, I want to get hold of it, so I can walk it out. En wat is op Abba's hart? Dis mense. So as jou intercessie, as jou secret place nie gaan oor wat is op sy hart nie, dan sit religion. En dan gaan ons nie die vier wees nie. Dan kan jy encounter sê, en jy kan goosebumps moment sê, en jy kan open vision sê, maar waar is die fruit? Die niets is, ons nou allemaal is meer in die hemel as op aarde. Hulle gaan elke hand jimmel toe en terug. 
Dan sê ek, ok, dis ba omies, maar wees maar die vraag. Want as jy in die jimmel was gestrand, dan Mooses was nie eers jyltemal op nie, hy was hoppat op met die berg, en toe hy afkom, het hy gegloei. So as jy elke aan die jimmel toe gaan, um, dan wil ek sien wat sy vraag. En een vrou kom sê vir my, hoe sy al hierdie encounters het, ek sê, dis baie awesome, en ek so blijf jy, want dit gebeur met my. Maar wanneer laas het jy vir een sieke gebid op straat? Wanneer laas het jy iemand na Jesus toe gelei? Hoeveel mense in hierdie jaar, 2022, het jy bedien, al die Jesus aangeneem, en hulle leven is transformen, en jy stap saam met hulle pad of van disciplskap? Ja, Ankie, ek is te bezig in die kerk. Nou nie jy nie, Simon, he. Maar jylle, as dit nie is wat ons mee bezig is nie, dan is ons bezig met religion. En om daar nie, die mense wat oor jou pad kom, gaan die heren nie Willem of Andrea stuur nie. Want jy is elke dag daar. So dis, dis een van die bouwsteene wat Elia van praat, as hy praat van die mercy, as, as Jesus praat van die mercy in Matthäus 5, is dit die compassion, want hoekom dit sy karakter? So wat ook al ons in sy naam vraag, wat ook al ons vraag met sy karakter, sê die woord, sal hy doen. Wie gaan hy doen? Hy. En dan rok bediening makkelijk, hoekom? Hy sê nie Matthies 11 vers 28 tot 30, jylle wat moeg en oorlaai is, kom en volg my, en dan sit lippe tegen die klippe. Dan gaan jylle eers saffer. Wat sê hy? En ek gaan die jeuk van die wereld van jylle afhaal en my jeuk op jylle sit wat? Swaar of lig? Maar op die keer as jy ou sien wat Jesus ken, dan lyk het of hulle baie swaar dra. En dit beteken ons gaan die challenges heen nie jylle, want hy sê, jylle gaan challenges heen, daar gaan trials and tribulations wees, but be of good cheer, because I have over, come! So as jy weet waar jy ziet het is, gaan nou goed gebeur, maar dit gaan jou nie onderkry nie. Want jy weet, jy is die koppe nie die staart nie. So, as ons, as jy, as ons kyk na die karakter van Jesus, hy het nie na Abba toe gekom elke dag, in teendeel, toe die mens om wil volg, toe sê maar, ek nie is een plek om my kop neer te leen. Maar wat doen ons? Wat is die nietste profetiese movement? Al wat mense wil hoor is, oh, wat sê die Heere vir my? En sorry jylle, that's not the gospel that Jesus lived. It wasn't about him. Maar hoe meer hy Abba sy hart geken het, he lacked nothing. So as die Heere vir jou 50 huise gee, waarvoor werk hy 50 huise? Dat is niks wat om 50 huise te heen, maar wat het hy vir die, die reik jong man gesê? Hy het nooit vir hom gesê, hoor jy hou op, doen wat goed is nie. Hy het gesê, by all means, gaan maar, verkoop alles wat jy het, geer dit vir die armes, en dan volg jy my. En ek gloe, die Heere sal vir hom baie meer teruggegeet, maar ons lees nooit meer van hom. Want hoekom? Sy hart was om al hierdie dinge te doen, maar was sy hart rarig die mense? So dis die eerste betekenis van hy woord, in the name, shame, is karakter. Die karakter van Jesus. En jylle, as jou hart nie mense is nie, dan moet jy jou hart ondersoek. Dit help nie ons pry, ons, ons, ons bid vir Middelberg, ons bid vir Suid-Afrika. Maar soos ek sê, wat is jou gesprekke oor die braaifuisveer? Wat is jou gesprekke oor die milkshake? As daar nie compassion is nie, gaan ons nie die vier wees nie. Die tweede betekenis van haar woord, Shame, the name of the Lord, is autoriteit. En in Lukas 10, 19, is een skrif, denk ek, wat elke liewe christen ken, en ons wil het so graag sien, want die woord sê, ek gee aan jylle autoriteit, om op slang en skerpe jyne te trap, over all, the, over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt or harm you. Is het waar? Yes. Maar, daar waar hy sê, I give you power of authority, the exousia, over the power of the enemy. Daar woord power is dunamis. 
En wat het ek nou nou veel gesê, handelinge 1 vers 8, praat van dunemis. So wat ons sien, wereldwijd, is die kerk krij dunemis, want ons ontvang die heilige geest, toe Jesus reeds op hulle geblaas het, hy gesê, ontvang die heilige geest. So wanneer jy weer gebore is, het jy die heilige geest. Maar die vraag is, ken jy om, sien jy om, hoor jy om? Want dis wat Johannes 14 van praat, toe Jesus gesê het, jylle sal doen wat ek doen, en groter dinge, eersens in my naam, moet jylle vraag, nie omdat jy dink is een goeie idee nie, met my karakter, onder my autoriteit, om my te eer, en dan sê hy, en die helper, die heilige gees, wat die wereld nie kan sien, kan ontvang, of kan ken nie. So, as ons sê, ons het autoriteit, exosia, gaan dit nie oor wat jy doen nie, dit is nie jou idee nie, dit is nie oor die iemand te siek, jy gaan bid nie, die woord, Exosia beteken, iemand is siek, Abba, wat wil jy hier moet ek doen? Ek onthou die heel eerste keer, toe ek in Singapoor instap, wat hulle my hospitaal toe, en hulle sê, daar is die tanden, ons moet sblief al gaan bid. En toe ek in die kamer instap, toe sê die heren, sy gaan binnen twee ure sterf, roep al gesin, sy moet met al seen recht maak, want sy gaan huis toe. Ek sê, ek gaan nie dit sê nie. Ek het nou net geland, en daar gaat nou wat. Hulle sê, hierdie vrou vlieg al die pad van Zuid-Afrika, om te kom sê, iemand gaan dood. Nou maak ons alle aan een klein small talk, want ek gaan nie dit sê nie. En die heilige geest sê wel, dan bid jy nie. Nou idol ek maar, want een ding, my fear of God is more than the fear of man. Iemand sê gister aan hier, maar jy is bold. Omdat ek kom uit die rechtsprofessie, so I fear God more than man. Want as ek daar boe in Afrika is en die witches omsing om my, dan is al die pastore wat my uitnooi in Suid-Afrika nie daar nie but when my dad is there. En dan het ek nodig dat hy sê, los haar uit. If you touch her, you touch me. So I'm not willing to compromise. Maar, ek staan daar en ek besef, ek moet hierdie ding sê. Dit gaan nie lekker klink nie, maar ek moet dit sê. En tot vandag, dus ek en Florien, baie goeie vriendin, ek het nou daar gesinkie gedoop van acht, wat amazing goed vir die heren doen in Singapore. Hy leid onderwijsers aan by die school handen op, hy gaan bid in die hospitale, hy is on fire vir Jesus. En ek sê vir, I'm so sorry, you don't know me, and I know you want me to pray for your mother, but the Lord says, phone your brother and sister, they have to come now, because within two hours she will go. En sê hou, en ek toch, ja, ok, sien, wie wil dit nou weer? En sê, grijp my so vast, sê, ankie jou, Many pastors have come to pray. My mom served God her whole life. And all we have been asking God, send someone who will truly see, Father, what is in your heart for her. En sy het al boetie gebel, hy het gekom, binnen twee ure. Sy het saam met hom gedeel, alles raag gemaakt, wat raag gemaakt moes word, en binnen twee ure sy dood. Sy het Jesus gekend. Maar wat het allemaal gekom uit ons religion, is dit, maar as iemand siek is, bid ons eerst ons vir geneesing. Want dis wie God is. Hy is een geneeser. Maar die tannische tyd was raag om huis te gaan, maar daar was iets wat nog nie klaar was nie. En niemand het gevra, maar wat sê jy nie? Allemaal het net duidelijk gesê, maar sy is in die hospitaal, sy moet gezond word. So, autoriteit is nie net om te gaan en te sê, dit moet reen of nie reen nie. Het ek vir julle gister aan gesê van Burundi, dag 4, die reen, die vorige keer toe ons daar was, toe is ons in Amissie, en het begin reen, en ons het een crusade aan die buitenkant, op die stadion, en al die speakers reen naad, en hulle sê, Ankja, what is the Lord? En die Heere sê, command the rain to stop. En ons het net handig wat, en ons het sê, in Jesus name, stop. Julle, dit was soos die kraan wat jy toegedraai het. En daai naweek, wat ons die crusade het, kom daar seker 300 moslims tot bekering. Die Heere doen iets groot, maar net daarna toe gaan ons Burundi toe, waar ons nou net was, en het reen. En die eerste ding wat hulle sê, oh, wat in Amisie, God, stop the rain, please, let's pray. Ek sê, it doesn't work that way. Abba, wat sê jy? En die Heere sê, it will rain for three days, but you will stand in the rain to preach. En wat doen ons? Amal dink ons is mal, en mense kom tot bekering. En die Heere sê, I'm cleansing the city, En ses maanden later, toe die hele Burundi in Gaus is, toe is dit die enigste stad waar ontoe mense vlug, want niemand is doodgemaak in Ngozi nie. Because God said, I'm healing the city. 
Als dit nie gegaan oor, kan ons reen stop of bid vir jy nie. Dit gaan oor, wat sê jy? Wat wil jy nou doen? So wanneer ons praat van autoriteit, jy kan in Zuid-Afrika die commissaris van politie wees. En jy kan meneer Becky Chele wees. Maar geloof my, jy gaan net oor die border gaan in Botswana en hulle gaan vir jou sê, sorry, jy het geen autoriteit nie. Nee man, Zuid-Afrika is die commissaris van politie. Dis die selfde in die geestesreheling. Jy kan een baie geestelike taal, gedrag, versies, jy kan alles doen. If it's under your authority, is dit nie is omdat die jimmel vir jou sê, doen dit nie, gaan daar nie vrug wees. En dis wat autoriteit beteken. Autoriteit is nie net om te gaan doen wat jy denk jy moet doen nie. Autoriteit is om te vraag, Abba, wat sê jy? En dis wat Jesus gesê het, I only do what I see my father do. Kan ons allemaal sien in die hemel? Wat sê Arman? Ja. Kan ons allemaal nou sien in die hemel, wat is Godse hart? Wat sê Ephesus 2 vers 5 en 6? Where are you seated? Jy dag of nou? So as jy daar seated is, kan jy daar sien? So kan ons, vir die, kan ons rechtig die Heerese hart vir Middelburg sien en daan loop? Maar doen ons dit? Of doen ons wat ons dink Middelburg nodig het? Of Pretoria? En dis die verskil. If you know what is ordained in heaven, what is that authority? Het Jesus gegaan en elke dooie opgewek? Het hy dooi is opgewek? Hoekom net per taai? So toe die weere weer kom, en ons sien en die kus, en Abba het vir hom gesê, soos wat hy vir ons in Bangalore gesê, vandag wil ek hy 6 jare gaan raak, toe kon hy sê stop, hy kon die kus oopmaak en sê staan op. Ek is seker as baie ander weere wees, wie sy seens, dat ek ook weer leer is. Ons, toe ons by Lazarus' graf gestaan het. Daar is baie aan die graf te daar. Maar hoekom het Jesus vir Lazarus gesê, kom hy? Want dit was hy die hemel ordein. En jylle, jy kan dit nie doen nie, as jy nie die verhouding het nie. If you not seated in heavenly places, omdat wat ek gestaan van die sinkie, as dit nie die posiesie is van waar het jy leef nie. Omdat hoe God Adam en Eva geskep het, Nummer 1 was hulle lig. Hulle was vlees, daar was vlees, maar waarvan was hulle meer bewus? Gees of vlees? Die gees. Die vlees was daar, waar mense sê nie, toe die sonde kom, toe kom die vuil nie, want die woord sê, Eva het uit die rib gekom. So hulle was klaar vlees, maar wat was sigbaar? Lig. En wat sê Matthäus 5? Wat is een van die stene? Be the light. En dis ook om Jesus is vir Nicodemus gesê, wat gebore is uit die vlees is? Vlees. Maar wat gebore word uit die gees is? Gees. So is jy nou lig? Yes. So hoe lyk jy in die gees? Waar ook al jy loop, is jy lig. So wat gebeur as jy in die dorp inloop? Of wat gebeur as jy in die straat afloop en bid? maar as jy nog self nie weet, mooi, jy is lig nie, en jy beklaai nog ninja staal, met duisternis, dan is het doenemis teen doenemis. En wat gebeur? Ons raak moeg. Ons sien nie vrug nie. Maar as jy besef, ek, maar ek het gesterf, en nou loop ek in Christus, want hy is lig, en daarom is ek nou die lig. Dan wie ook al jou sien, kan sien, daar is lig. Daar is een foto wat ek nou nou sal share, wat is het Luan, Luan, wat Luan vir ons kan opsit, toe ons een vrou in Bethlehem gedoop het, wat die Heere letterlik vir haar woord gegeet oor die theater en gesê, sy sal licht word. En op haar oomlik, die vrou wat die video neem, begin toe rondskuif. En sy sê toe, maar sy kon nie ons gezichte mee sien nie. Want eers het ek licht, die licht was achter, sê sy, en toe kom het dier my gesig, en toe word sy licht. En miskien kan, Hannes, kan jy dit gaan gau met hom, ek weet net, jy iPhone of het jy Samsung? Dan kan Hannes het gaan gau vir jou airdrop. Dit 
Want jylle, die tijd is gekom, wat in vier, as daar een vier is, maak vier licht, kan daar ene stuur asjeblief, en, daar ene, daar ene en daar ene van die engel, as jy een vier word, So as jy vier word, wat gebeur? Dan word jy licht. Kijk, jy kan op die donkerpad ver raai, die kleinste licht gaan jy sien. Daar kan hy hoe klein vierkie wees. Jy gaan het sien. En wat sê Matthäus 5? Hy sê, you are a delight unto the world in a city on a kai, so in Middelburg, Hoe lyk die kerk? The city on the hill? Wat is meer sigbaar? Lig of duisternis? So kan jylle dink, as al 80 van ons lig word, en jylle loop in Midwater, of in wat is die molse naam? Middelburg Mol? Hoe gaan die mol begin lyk? maar gebeur dit? Na die dag is ek in dis kem, en die, die vrou sê, sy het die hoofdpijn, ek sê, kan ek gaf jou bid, maar sy skrik so groot. Sy sê, yes, you can, ek sê, ok, kom, sy sê, hier! Ek sê, maar jy het nou hoofdpijn, nie? Het jy gedink, ek gaan jou WhatsApp? En, en mense dink, ek is weird! Is dit nie hoe Jesus geleef het nie? So as jou kop seer is in dis kem, gaan ek jy vir jou kerk toenooi en sê, hoor jy kom sondag, en ek sê, ek die pastoor gaan vir jou bid nie. Maar hoekom doen ons dit nie? We are the city on the hill. Dit is een van die bouwstene. Ons is lig. Ons het die autoriteit. Maar as jy dit nie, as jy die vier nie constant brand nie, en dit is af en aan, encounter to encounter, conferentie tot conferentie, miracle to miracle, wat gebeur? Ja, al jou geestelike leven gaan soos een rollercoaster. Dan is jy, wow, daar boe, en dan, hoops, slaan jy rock bottom. En hoe moet dit wees? We are seated in Christ. We are built on the rock. En ons licht skyn. Hy is nie dan bright, En as ons die kar van vooraf sê, dan haal ons ons brides af en sit ons ons op dim. Want oe, wat gaan die mense sê? Hou op om jou brides af te sit, omdat jy bang is, wat die mense gaan sê. Shine bright. Laat jou lichtie skyn. Soos die diamant. Amen. So as ons praat van die autoriteit, is dit nie oor wat ons kan doen nie. Kan ons die siekes genees? Ja. Kan ons die demone uitdrijf? Het jy al gehoor, mense sê, joh, ek het nou acht ure deliverance gedoen, ek spoot uit. Het jy dit al gehoor? Of hoor ek het net in Afrika? Het jy dit al gehoor? Nou, is dit hoe Jesus deliverance gedoen het? Hoe het Jesus dit gedoen? Nou, waar kry ons al hierdie van die tricks? Hoekom doen ons dit? Want ons doen dit omdat ek is daar. Ek praat nie met jy, ek vertel nie jylle story nie, ek vertel my story. Hoekom doen ons dit? Want ons probeer een program volg. Ons probeer iets doen, omdat ons in die Bijbel gelees het, ons moet die demone uitdraai. Maar ons doen dit nie met die autoriteit van die hemel. Dat as Abba vir jou sê, luister, ek wil hier my nou vir die kind bid, dan volgende oomlik woers, dan gaan hy demone, en jy hoor, een geskreen, en dis kla. Ons was op een eiland, waar al die christene hierin vlug, wie sy families uitgemoor word, want dis langs die eiland, waar ISIS opgelei word. En die, voor die tyd, toe sê die pastoor vir my, Ankia, we've been praying for the whole week, for this one woman. And we just cannot get a breakthrough. We are tired. En sy die pastoor, acht van hulle gevat, en ten die meer gegooi. Sy sê, so please can you minister to her after the service? 
Nou, my kop denk ek, oe, hy het al seker iwers in een kamerkie vastgebind met touwe. Want hoe ek hoor nou hierdie story, so sy my nogal sterk wees. En so begin die diens, en so halfe dier die diens, sê die heren, sy sit een paar, ek nie gewede sy nie, en die heren sê, vader hy vrou, tel hy op, en sal vir haar ringvinger. En hoe omlik toe ek haar hand vat, toe gaan die hele kerk, <tie> want hulle besef toe, oh oh, dis die tanni wat die acht manne tegen die muur gegooi het. En die heilige geest sê, sal vir haar ringvinger. En die oomlik toe ek het doen, toe slaat sy neer, ek sê, tel hy op. En dis moes ander ding. Ek weet nie, hoekom hier in Afrika dink hulle moes, as jy iemand omstoot, dis die kracht van die heilige geest. Dis vlees. Die oomlik as iemand jou poes poes maar terug. Sorry, nie ja. Manie, ver- delete. Delete, delete. Sorry. Manie, dit, sorry. Maar dis wat ek doen. En moet nie my omstoot nie. As die heilige geest wil ek moet slaap, sal hy my ter laat ris. Maar moet my dan nie wakker maak en sê, oké, okay, op, 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 vir die volgendes nie. Hoekom? Val, 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 val. Op, op, op. Dis a show. Dit maak my boos. Want dis nie hoe Jesus bedien het nie. Hy die mense allemaal laat omstoot, en as allemaal nou mooi leer, dan sê, oké, okay, oh, daar gaan gaan allemaal om, want ons die volgende rij omstoot. Dis a klug, man. Maar, toe sy, toe ons haar ring self en sy val, en ek sê, tel haar op, toe na die tyd, obviously, en sy gaan sit, en ek gaan aan met die diens. En na die tyd kom sy, en sy druk my, en die pastoor sê, Ankia, <coughs> this is the woman. Ek sê, which woman? The woman that we did deliver in the whole week. Ek sê, maar prijs die Heere, sy is vry. En sy sê, dat die oomlik toe ek haar ring van haar self, Toe voel sy, hoe gaan die demone allemaal uit haar uit. Toe is die verhouding van sy is, die man, hy het een like daar, wat behoort aan die goddess of the self. En hy het gaan water al, en dan vat hy die, trek hy die bloed uit die ringvinger. Die eerste vrou is dood, die tweede een was in gestig, sy was nummer drie. En hy trek bloed uit hulle ringvinger, en hy meng het met die bloed van die like, en gaan offer het terug vir die goddess. So die, 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 die kerk het vir week lang, alle name genoem, de moene probeer jaag, niks het gebeur nie, want hulle is nie vir een oomlik gehoor, maar wat sê die hemel? Ek het nie eens geweet nie, ek denk as ek geweet het as sy, so ek dalk ook ongehoorsom gewees. En die oomlik, toe Jesus net, hy sal vir daar ring vinger hankje, toe sy vry, tot vandag toe het ons contact, en tot vandag toe, is sy bezig om jong vrouwens uit abusive relationships te kry. Dit was nie ek nie julle, want ek het niks van al geweet nie. Dit was autoriteit van die hemel, en al wat ek gedoen het, was to be obedient. En dis wat oor het gaan. Wanneer ons die autoriteit van die hemel verstaan, hoef jy dit nie te gaan soek nie. Hy wat in jou is, 1 Johannes 4 vers 4, is groter as, hy wat in die wereld is. Is dit met een conferentie? Is dit die hele tyd? Is dit as jy in pik en pie koop, en die heren sê skielik vir jou, ah ah, nie Jacobs vandag nie, koop dou echtbaards? Nee heren, maar niemand van ons drink dit nie, behalwe Loan. <laughs> Om dan te sê, hoekom? O nee, want hy kom koffie drink later. En die heren weet, dis wat hy wil hee. Nee, maar dis nie spiritual nie. Dis wat autoriteit begin. Die eerste vrou, wat totaal van uits genees was, was nie iemand waarvoor ek gebid het nie. Sy was, medi- well, sy was nog steeds een medische dokter in Nairobi. En ons was by een conferentie en die heren sê, Ankie, gee jou skoene val. En om daar is nie sikke mooi vloer in nie, dit is stof. En ek kyk hier so, ek denk, en nee, ek denk die saai is gaan nie fit nie. Maar nou sê die hele in my kop. En die heren sê, dit is nie jou probleem nie. Kan ek jou skoene groter of kleiner maak? Jy geer het net. Nou denk ek, ek okay, maar die stof. En die heren sê, gee jou skoene. En die toon terug is in Zuid-Afrika, toe stier sy e-mail. Toe sê sy die dag, toe ek jou skoene aan my voete sit, toe kom elektriciteit uit die grond dier my lichaam. En niemand het geweet nie. Maar ek was bezig om dood te gaan van uits. Maar ek wil vandag vir jou gesê, ek is skoen. Want God het my genees. Dit het niks met my te doen nie. Ek het nie eers geweet, dat sy siek was nie. Tot vandag toe plan sy kerk. Hoekom? Because God wants to use simple obedience. 
Dis die autoriteit van die hemel. Nie om een conferentie te hee, en daar is 500 mense by mekaar, en allemaal skree, en allemaal spring, en allemaal val, en dan drie maanden later vraag jy, ja, yeah. ok, gebruik jou nou weer. Hoor jy, yes, man, hy, ja, die conferentie was so awesome, wat het die hier in jou leven gedoen? Um, ja, yes, weet jy, die conferentie was awesome, en oh, die weet daai aand, en die drie maanden daarna? As dat nie vrug is nie, as het geest of vlees, En dis ook om ek op een plek is om vir die Heer te sê, ek wil nie eers my eindelijk mense hande oplee nie. Maar die woord sê, leie mense hande op, so ek sal het aan nou doen. Maar my gebed is, mense moet in die kerk instap en hulle moet Jesus ervaar, hulle moet Jesus ontmoet, so dat wanneer hulle by die huis is, hulle het hulle nie nodig om enkeer te bel nie. Want ek het Jesus ontmoet. Dis ook om, toe Petrus vir my mense geloop het, sê die woord, sy shadow, maar julle, dit was nie sy fysische skadi. En nou, as het 12 uur is en die skadi is lang, Kijk, sit gauw die stretchers in een rij. Peter, stop. Die woord in Grieks, die episkiatso, what overshadowed him, was God's presence. So as jy voorbij iemand loop, en skielik voel jy, rrrr, maar nie dadelijk die duivel bestraf nie. Sê, dankie Jesus vir die geneesing, wat nou net gevloe het. Amen. Is daai foto, is daar al raag? Ek wil gauw gauw vir julle wees, Ja, is raag, wat die ene ook al eerste wil. Sien jylle die licht? Daar was nie een licht aan nie, daar was nie een venster nie, daar was niks. En soos wat ons gestaan het, het sy gesê, Ankie, die licht het skielik achter jou, en ek het probeer beweeg, so dat ons net weer jylle gezichte kon sien. Maar die licht het van achteraf dier jou begin skan, en die oomlik toe jou had druk, te word sy licht. En hoe kom die Heere dit toegelaat, want sy is een medische dokter, dat sy met haar eie oog kon sien, God wants to make a light. Dit is nie een spiritual versie nie, dit is die realiteit. Kijk, en die tweede een was ons in, kan jylle sien? Ons was in Kuala Lumpur, en had een heks ingestap, en die vrou wat langs my staan, sien in die geest soos Hannes. Hannes kan de moon aan alles sien, dankie toch, ek sien net as ek moet. Hy en Johan, hy kan het ooral sien, so, um, betekker as Johan, hy iets sien, dan denk ek net, ach nee, rarig, nou, maar ek kan net rechtig sien as die Heere wil hee, en daai dag, toe sien ek het, maar sy sien die hele tyd, soos hulle. En ek vraag, Abba, wat moet ek doen? Want ek het geleer, jy vecht nie met iets, as jy nie aangestel is nie. As jy nie die autoriteit daar het nie, Help het nie, jy vaag, jy gaan die hele nacht wakker leef, vir wat? En ek sê, Abba, wat moet ek doen? Hy sê, draam en slaap. Dis wat ek gedoen het. Ons word wakker, en sy sê, my ankie, you know, there was, the witch was whole night in the room. Ek sê, why didn't you sleep? Sy sê, because what if she did something? Ek sê, my Abba het gesê, slaap. En sy sê, why? Ek sê, because he said, he assigned two angels to watch over us. And she will not touch us. En net daarna, toe gaan bid ons in hy prayer tower, En een klein dochterkie neem my foto en sy skree en sy sê, I see two angels behind you guys. En toe sy die foto neem, toe was het vir hom te sien, maar dit wat God gesê het in die nacht is waar. En as die Heere vir jou sê, slaap rustig, dan slaap jy rustig. Ek kon omgedraaid en gesê, maar ek gaan nou hierdie heks weg, want ek het het moest het al doen. Ons was al op plekke in, in, in Afrika, waar die Heere gesê het, maar nou wil ek hier jou met autoriteit neem. En dan kom hulle met hulle panga om eindelijk jou keel af te kap, en ek dink hulle wil, hulle wil groente snui. So, dit is maar goed om soos een kind te wees. En dan vat ek die mes so mooi by hulle, en ek druk hulle. Na die tijd, dan hoor ek nie daar mes, ons eindelijk vir my kop bedoel. Maar dit is ok. Want as my kop op die manier gaan, is, het, is ek helemaal 100% fijn met dit. Maar, as jy in die vlees, goed wil aanneem, bloot, want dit is een skrif in die woord, dat sê, ek geef vir julle, die autoriteit om hierdie goed te doen, die autoriteit sê, jy doen het net, wanneer ek vir jou sê om het te doen, en dis wat dit beteken, in die naam van Jesus, met sy karakter, met sy autoriteit, wanneer hy vir jou die opdracht gee, en dis ook om Petra het volgende een baie belangrike ding gesê, julle gaan nie nou net in Middelburg begin goed doen nie, want geloof vir my, as dit uit die vlees is, want Ankie had gesê, dan gaan jylle einde september moeg wees. En jylle gaan ophou. 
maar as jylle gaan gaan in die secret place en sê, maar ons wil rechtig hoor, Abba, wat sê jy? Ons as die lichaam in Christus waar die licht is, hoe gaan ons middelberg aan die brand kry vir jy? Die strategie wat hy gee, the it will bear fruit, en het gaan jou nie moeg maak nie. Die derde betekenis van die woord autoriteit, uh, ach naam, shame, is to honor him. Nie, nie jy nie. En ongelukkig jylle vandag, met die signs, miracles and wonders, gaan het voorbij mense oor, hulle wil die mense moet weet wat hulle doen. Mense raak gefrustreerd met my, my social media, hulle doen nou my social media uit India uit, want ek is net useless, en ek het geen begeerte laat mense weet wat ek doen nie, zero. Solang ek Abba weet, en solang ek jimmel weet, waar ek is en wat ek doen, is ek 100% fine. Ek het nie nodig dat mense my post like, of mense weet waar ek is nie, maar omdat ons nou baie groep in India het, en ons het baie groep in Indonesia, wat 300 miljoen mense is, en in COVID, wat ons nie oorals kon uitkom nie, moet ons hulle teach op so'n manier, so hulle doen nou my social media uit, uit India. Maar vir dit wat jy doen, as geen mens ooit vir jou kom dankie sê nie, gaan jy het nog steeds doen. Weet jy hoeveel mense moet ons bedien, wat sê hulle het seer gekry, want hulle het al hierdie goed in die kerk gedoen, en niemand het hulle waardeer of dankie gesê nie. Hoekom? Ons bly mens om te hou, Wanneer jou geest gebore word, jou siel en jou vlees disappear nie, want dan is jy Casper the Ghost. Of engel. Wat jy nie eindelijk kan word nie. So, jy bly siel en vlees tot jou assignment, jou story gepunt is, en klaar geskryf is, dan gaan jy net geest wees. Maar nou is jy geest eerste, maar jy het nog een siel en een vlees. Maar wanneer jou geest mens autoriteit neem, dan het jy nie nodig dat mens vir jou kom sê dankie nie. Toe die team van Singapore af nou samt ons terugvlieg, en hulle sê, um, Ankia, but you know, you've ministered the whole week non-stop from morning till night. They didn't give you an offering. Did they actually pay your ticket? Nia. Yeah. You mean you travel in Africa without asking a fee, without, yeah? Have I ever asked you guys a fee in Singapore? No. Actually, so why would I do it in Africa? Maar wat gebeur in die kerk vandag? Ons het profete skole gehad, en um, die hartse ding was, baie van die ons wat ons genooi het, die ene het recht het van, en sê, om daar net asblief om my fooi in te betaal voor ek rij. Nou, hoekom doen jy dan wat jy doen? Die ene ouwe het recht het van my gesê, Anke, jy kan as advocaat, jou self gaan, gaan toeris, en baie verdien. Eis dit, jy kan dit elke maand eis van die heren. Toe sê ek, is jy stupid? Hoekom sal ek dit ooit doen? Want dit wat ek gekies het, wat ons as een familie gekies het, is not because we are doing things for him. It's because we love him. En alles wat ek elke dag beleef, wil ek hier die wereld moet beleef. Ek wil die ander mense moet kan voel hoe lief hy vir hulle is. Hoekom gaan sit ek in Burundi in die stof, met een vrou, wat niemand anders by wil stof nie? Dis nie omdat iemand van my moet sien nie, niemand weet ek's daar nie, maar ek wil hier, sy moet weet hoe lief hy sy sy het. Niemand gaf my thank you card stuur nie. Maar wat gebeur in bediening? So onderzoek jou hart. Mense vir wie ons baie lief is, het na ons toegekom en raad gevraag oor partnerships. So sê ek, luister, jy kan partnerships doen, al wat ek vraag is, bewaar jou hart oor alle dinge. Want daai dag, toe die Heere ons gevraad om alles weg te gee, het ons vir die Heere gesê, ons al twee kan werk. Ek het vier grade in die natural. So ek kan goeie salaris verdien. Maar, the day I will start to ask money to do God's work, dis die dag wat ek terug gaan koopreed. Want hoekom? Freely I receive, freely I give. So as iemand besluit om my te bles, die Heere praat met die souwer, Baie mense sal kom en sê, o, die Heer het my gesê, jy moet jou dit en dit vir my saai. Rebuke dit onmiddellik. Because God speaks to the sower. Groot ouwens in bediening. Ons het een baie goeie vriend in Bloemfontein. Hy is die grootste rechtsfirma in die hele vrystaat. Hy doen groot companies in Suid-Afrika tot in die kaapse boeken. 
laat een van die pastoor in ons land na om te kom en sê, um, die heer het met my gepraat, jy met jou discovery of wat? Saai. Jou Ferrari saai. Toe kyk hy om net so in sy gezicht, toe sê hy, ek sal, ek sal het doen as jy alles gaan weggee, wat jy so by mekaar maak. En hy sê, hy sê, want niks van die kerk weet nie. Hy sê, want al wat hulle soek is geld. Is tithing, sowing, reaping, al hy goed, belangrik, verseker. Maar ons jylle moet die voorbeeld wees. Mense moet in ons eerste kan sien, hoekom doen ons wat ons doen? Nie omdat ons een reward soek nie. En in teen al die woord, as jy een reward die het, is die omklaaghaar. En dis ek om baie mense in die hemel gaan kom met die en sê, jy jyre maak, het elke week een conferentie gehad met 500 mense, en hy gaan sê, ja wel, jy het moest jou reward gekry daar. Dan. So, ons moet ons harte bewaar. Vir wat, hoekom doen ons wat ons doen? Is dit so dat iemand dit raak sien? Is dit so dat jy genoeg likes kry op jou Instagram of jou um, TikTok? Nee, maar Ankie, hoe meer, hoe meer mense dit sien, hoe meer gaan die boodskap uit. Maar wat is die gevoel wat in jou hart gebeur as jy wil gaan kyk hoeveel likes daar is? Iemand sê nou, dacht my, ja, maar die Heere het nodig dat ons hierdie goed doen. Toe sê ek, die Heere sê, al bly jylle stil, sal die boom in dit uitskreen in die klippe. Ons het, ons het te veel entitlement wanneer het kom by die dinge van God. It's his kingdom, it's his will. Wat wil hy doen? En al wat ons hoef te doen, is om een gehoorzaamheid te loop. So ek wil hee, ons gaan in, in, in um, Matthies 5, wil ek hee, die B attitudes denk ek ons allemaal ken. Want dis daai wat in die, naam van die, in, in die naam van God, wat Elia gesê het, wat hy gesê het in the name of the Lord, met Godse karakter, en Godse autoriteit, en om hom alleen te vereer. Daai 12 stene, wil ek hier ons moet gaan kyk by Marcus, ach, nie Marcus nie, skies, Matthies, hoofstuk 5. En ek het een paar goed neergeskryf, wat ek nou met die, met die school deel, um, of met Fire and Rain, maar dis net te begin jylle, oor, hoe hou ons ons altare reg, hoe maak ons seker, Ons kyk gedierig, hoe is my karakter nog? Is ek nog op die rechte pad? Of begin ek doen wat ek doen, want daar is een niet, of daar is een groep, so nou hou ek my aan wat ek doen. En een van die eerste goed, wat Jesus hulle ge, ge teach het, is to be poor in spirit. En dit beteken nie, a lack in the spirit nie. Dit beteken, absoluut afhankelijkheid van die heilige gees. Om net te doen, wat hy vraag, jy moet doen. Nou kijk, ek dink dat is baie programme wat onmiddellik gaan stop. As is rechtig op baie plek om om net te doen wat die Heilige Geest wil doen. En om dit constant in ons eie levens na te gaan en die hele tyd te vraag, maar Heilige Geest, doen ek nog steeds wat jy wil doen? Is ek nog steeds op die plek wat jy sê en ek is gehoorzaam? Of is ek nou op die plek van ek besluit en dan bid ons, Heer, asjeblief, sê en wat ons hierdie naweek gaan doen? Of ordein hy dit? en ons loop het uit in gehoorzaamheid. So absolute afhankelijkheid van die Heilige Gees. Jylle, en jy kan nie afhankelijk wees van die Heilige Gees, as jy hom nie ken nie. Jylle wat my ken, Jolande jylle wat my nou al goed ken, ek kan al bel as ek in Indonesia is, of ek hier is, sy gaan dadelijk my stem herken. As jy nie die verhouding het nie, hoe gaan jy die Heilige Gees sy stem herken? Hoe gaan jy weet, as hy in een reek manifesteer? Want op die net, jou geestmens, die sintuie is baie beter as jou vleesmens. So, om te sien in die geest, en dis, dis een van die stene, wat Jesus gesê het, blessed are the pure in heart, because they will see God. Die woord pure in die brews is die woord baar. En dit beteken nummer 1 clean, maar nummer 2 beteken beloved. So wat sê Jesus? Those who have the heart of the beloved, will see God. So wat is in jou hart? Is het mense? 
is dit wat ook al, hoekom het Jesus die broer en die visse vermede? Want die woord sê, he gazed into heaven, and he received sight. Maar hy sê vir die disciples net al na, jylle het het nie verstaan nie, want toe die storm kom, toe is jylle weer bang, want jylle hart is hard. So ons amal, as ons a pure heart het, dan sê hy, we will see into heaven. So ons kan weet, wat wil die heilige geest doen. Ons kan hoor, sê dit gestrand gesê, Jesus sê my kaskap, ek ken my stem. Jy kan reik. Elke ding in die geest het een reek. Goed en slag. Ek sal nooit vergeet nie, ons doen ons, um, een van die oorde in, in Bali, die eienaars, is goeie vriende van ons, en hulle vraag vir ons om die, om die oor tussenblief te gaan skoon bid. En ons loop, en ek hoor sienkie skree jylle, maar soos, in, soos wat ons praat. En die heilige geest sê vir my, ek moet tussenblief bid tegen die spirit that, that sodomize them. En ons bid. En die vrou sê vir my, Ankie, maar wat hoor jy? Ek sê, hoor jylle dit nie? Hoor jylle nie die sien skree nie? Sy sê nie, en haar man sê to, do you know that the, the field across belongs aan een van die sultans in Malaysia. En wat hy doen is, hy bring een klomp geld, vir die arm village kinders, en dan so met die sodomiseer hulle. Ek kon het nie weet nie. Het het niks met Ankie te doen nie. Maar omdat ek kon hoor, wat in die geest gebeur het, kon ons het breek, en ons kon autoriteit neem, en sê in die naam van Jesus, dit stop vandag. Een maand later, toe sy alle toegang tot Indonesia, hy kan nooit weer sy voet in Bali sit nie. Nou moet ons bid dat hy by Jesus uitkom, dat hy nie net op een ander eiland gaan doen nie. Maar ons kon het nie weet nie, die reek, wanneer jy kan begin om te onderskui, al hoe jy dit kan doen, is as jy verhouding bou, wanneer jy gaan stil raak en die heilige geest jou begin leer, dan sê hy, as jy afhankelijk is van hom, waar ook jy al jy loop, ek onthou, daai dag toe die heren vir my sê, vandag gaan iemand dood, gaan wek hom op, ek het was gereed, die hele tyd, maar er was in een kong op die lichaam, wat ek sê, nou, loop, en die man was dood, vir vijf minuten, maar die heren het gesê, hy sal opstaan, so ek wil hee, jylle moet dit oefen, om thuis soos Hannes gesê het gister, in food lovers, oefen jou geestelike sintuie, jylle, maar as jou geest is mens so klein is, kan hy nie, so jou geest mens, en daar is een groot movement om te sê, ja maar ons, ons maak te veel van bybel lees, asjeblief jylle, wees versichtig, want die woord sê, Jesus kom terug, as die woord van God, en baie sal hom nie herken die dag nie, want ons is alles net, gees, 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 en dis hoekom so baie mense astray gaan, en die woord sê, en die laaste dag sal daar baie vals goed wees, waarom gaan ons het meet? Nummer 1 sê die woord aan die vrug, die karakter, maar nummer 2, as ons nie die woord ken nie, Hoe gaan jy weet of iets van die Heer is of nie? Jy moet die woord ken. As jy Jesus wil ken, dan moet jy die woord ken. Daar is nie een short way, een, een, een kort pad nie. Want dis wat Jesus self gesê het. You cannot live from bread alone, but from every word that proceeds from the Father. So afhankelijkheid, die eerste steen, afhankelijkheid van die heilige gees. Nummer 2 sê hy, Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. En as jy gaan kyk na Grieks, dan praat dit van repentance. Jylle, en repentance is nie om te sê, ek jammer nie. Repentance is nie om te sê, hoor jy, ek doe nou iets verkeerd, so jyre, ek is jammer nie. Repentance is om jou, die metanoia beteken om, a change of heart and a change of mind. Maar dan verder, to turn your back on it and to walk in the opposite direction. So dit is nie passiviteit nie. Dit is nie om niks te doen nie. Maar dit is om te doen wat die Heere wil hee. En dit is constant. Dit is nie net, ok, ek het nou repent, en nou, weet, repent, baptize, en nou is jy klaar nie. Dit is elke dag, transform my mind, Lord, transform my heart. Wat is in my hart? is my hart nog op een plek van totale afhankelijkheid? Is my hart nog pure? Of het daar ook weer iets, het daar weer een eelt iwers gekom? Het iemand my iwers seer gemaakt? Het ek offens gevat? Wat is in my gedagtes? Is my gedagtes nog pure? So om een leven te leef, constant, 
om die heilige geest toe te laat, om ons te kom was, en om dat is wat die woord sê, die bre, ach, die, um, die vers hier is 5, 6 en 20, hy sê, I'm coming for a bride without spot, without blemish, cleansed by the washing of water through my word. Nou wie van ons bad net een keer week? Is daar iemand? Moet nie jou hand opsteek. <laughs> Meeste van ons stort op bad elke dag. Of misschien in die winter kan je nog een dag skip, maar bij ons, doen, in Marlof moet jy met drie, vier keer doen in Indonesia ook. Maar doen ons het in die woord elke dag? Laat ons toe dat die woord ons kom bad, ons kom was, elke dag. Want dis wat hy sê, en dis wat Johannes 5, 13 sê, toe Jesus wil sê, elke branch wat die vrucht dra nie, word weggesnoe. Hy sê, die vader kom proen ons, en hoe doen hy dit? Through my teachings, through my word. So as ons nie tyd in die woord spandeer nie, en ons het nie hart van repentance nie, hoe gaan ons aan nou brand? Want wat sê, Jeremia 23, 29, is my woord nie soos vier nie, en soos a hammer that split the rock. So baie mense sê, ja, ons leef hier in die tyd om met die rots te praat, om te sê, bring forth water. Maar as die woord nie in jou is nie? Hoekom het God vir Mooses eers gesê, gebruik die staf, en toe sê hy vir hom praat? Want die woord is wat wil unlock. Die woord is die vier. So as jy vier wil wees constant, maar as geen woord in jou nie, the word is fire. Dis wat die woord sê, is wat Ankie sê nie. Jeremia 23, 29. So if you want to be a fire constantly burning, dan moet die woord in jou wees. Die volgende sê hy, nummer 3, Blessed are the meek, of gentle, of kind, for they shall inherit the earth. Die inheritance is nie net die nat- natuurlijke goed nie. Maar die inheritance beteken van siele vir die wereld. En ek geloo, jy wat daar heel achter sit, voor met die babiekie, so net voor jou, yes, wat is jou naam? Marius. Marius, ek ervaar rarig dat die Heere Nations vir jou as inheritance wil gee. Rarig nations in termen van siele, en dis die skrif wat daar oor praat, hy sê, ask of me, and I will give you the inheritance of nations. In nations is nie net, jy gaan fysisk na nasies toe nie, maar jylle, as jy nie eers oor een nasie kan huil nie, en kan bid nie, hoekom wil jy daar gaan bedien? Om jou CV te verleng? En ek ervaar dat die Heere rarig sê, there's nations that I want to give you as inheritance for siele. Ask of me. En die Heere gaan het vir jou begin wees. En dis hoe dit met ons begin het. Jylle vir 6-7 jaar, voor ons Indonesia toe is, het ek elke hand gedroom van Chinese. En nie verstaan nie. Maar dis hoe die Heere my voorbereid het. Dis hoe ek begin bid het. Dis hoe ek begin huil het. En tot vandag toe, ek kan makkelijk 4 uur huil vir die siele. En wanneer hulle tot bekering kom, is daar rarig transformation. Want hulle moet. Anders gaan hulle dood. Daar inheritance, ek dink, baie in die kerk sê net, inheritance in termen van wealth. Wealth is nie jou bankbalans nie. Wealth is the fullness of what is in Christ. Joy, peace, love. Provision. Morgen ochend gaan ek deel oor dit wat sy geest gesê, to salvation gekom het. Maar hy sê, to inherit that, amal soek dit, the inheritance. Maar Jesus sê, wie gaan dit inherit? The meek, the kind, the gentle. Nou, iemand vertel gister vir my, een getuin is, maar ek al my hore staan kiertsraag op, oor een profeet in Suid-Afrika, wat oorals bedien, en amal is so in my, want die profetie is so spot aan, en sy het op die maanse skoot gaan sit en om dier die gesig geklap, toe sê sy nie, ek torment die demons wat moet uitkom. In die kerk, in Suid-Afrika. Hoekom is ons al kei met syke strooi? Is dit die karakter van Jesus? Het Jesus na Mary, of na die prostitiet, of die vrou met die klip gevat en gesê, oor die hulle wil jy met klippe gooi, maar ek gaan ook net bykie instap, en ek gaan jou een paar goeie klappe gee, so dat daai demone net een kampad vat. (laughs) 
die woord sê, we have to be kind, we have to be gentle. Nie net met mekaar nie, maar wat beleef die ouda buite, wat jou grensloos irriteer in die kantoor? Wat beleef die ouwens, wat elke dag oor jou skinner? Die een wat jy eindelijk vir my. Is dit wat ons gentle and kind and meek is? Want dis wat Jesus geteach het. So dis nummer vier, nee. Drie. Nummer vier. En ons het dit verochend gesing. So dit was so profeties. Hy sê, to hunger and thirst for righteousness. Now righteousness alleen kan mense hele dag oor teach. Maar righteousness is the right standing with God and the character of God. En hoe kan, ons, hoe, hoe kan ons die righteousness van Christus wees? Dis net dier die bloed. En ons gaan vanmiddag die bloed doen. En weet julle, as die bloed van Jesus vir jou werkelijk een openbaring word. Een volle openbaring. Nie een sakrament wat ons doen in die kerk nie. Nie een religious actie nie. As dit vir jou een volle openbaring word. Julle, dan kan jou leven nooit weer die salle wees. Nooit weer die salle wees. Omdat dit totaal en al transform. Welkom Sean. Hy gaan die volgende sessie doen, so, sê, kom ons slaap uit vir maande. <laughs> gaan het goed? Ja, Amen, dan is het goed. <laughs> maar, wie Jesus sê hier vir hulle, hy sê nie net desire, righteousness nie, hy sê hunger, and thirst. Is dit hoe ons leef? Of, en kom ons by een plek, dat we hunger and thirst, for the things of God. Want die woord sê, we are the righteousness of God, through Christ. Christ is our righteousness. En ons het dit vir oogend so gesing, en ek hoop rarig, dit was elke van ons hart, om te sê, as ons na u toe kom, is dit nie vir wat u moet doen nie. But it's for you. Because we hunger and we thirst. Maak die saak hoe u my gebed beantwoord nie, dit is ok. Maak jy saak, wat volgende is nie, dis ok. Because all I want is you. This is what I hunger and thirst for. To constantly be in right standing with you, Lord. En hoe kan ons in sy teenwoordigheid inkom? Dis net dier die bloed van die lam. Niks anders nie. Daar is nie recepies nie. Daar is een groot movement, hulle betaal 5000 dollar in naweek, en hulle garantie hulle, that you will enter the throne room. Mense betaal dit julle. Hulle is desperate for manifestations. There's only one way. A pure heart and clean hands. So, uh, een van jou steen op jou altaar, moet constant bly. Am I still hungry? Am I still thirsting? For righteousness. Want wat sê Matthies 6, 33? Seek first the kingdom and his righteousness. En ongelukkig jylle, is daar baie goed wat vandag in die kerk gebeur, wat nie meer righteous is. En omdat ek praat nie van kerk die nominaties nie, ek het veel gesê, gister ek praat van ons, mense. Nummer 5. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Is dit iets wat ons leef? Is dit iets wat ons wees vir die wereld daar buiten? Voel hulle dit? Compassion is die ander woord, wat het beteken in Grieks, dit wat ek nou nou gesê het, is dit waar oor jou gebed en jou worship gaan? Is dit wanneer ons vir Middelburg bid? Is dit wanneer ons intercessie doen? Is dit wanneer ons vir die last bid? Is dit van een plek van compassion? As dit nie deel is van jou gebedslewe, van jou altaar nie, gaan die vier nie constant brand nie. Want dis wat Jesus gehad het, was compassion. Die volgende een, the pure in heart, wat ek nou nou al gesê het. En dit beteken nie net jou hart te skoon, sy weer motieve nie. It's the heart of the beloved. En een ochend in worship, toe sien ek hoe stoe die heren my in die theater in, and I said, today I'm taking your heart out. And I'm putting my heart in you. En dan kan jy maar vro donkie eet, as iemand tot bekering kom. Want it's not about you anymore. Dan maak het nie saak, as hulle vir jou vlaarmuis gee, of hy rot op het stok. Want jy sien nie die rot nie. 
Jy sien die siel. Nou is daar geen amen nie. Maar wat is in ons harte? Is it truly the heart of the Father? En weet jylle, wanneer jy so na mense begin kyk, as ek na iemand kyk, sien ek nie meer die uiterlikke nie. Ek sien nie dit wat die mens sien nie. Ek sê, Abba, wat is, wat is die story wat jy oor hierdie persoon geskryf het? Wat is die hart vir hierdie persoon? Want dis hoe Jesus na mense gekyk het. Dis ook om hy vir die vrou kon sê, maar ek gaan nie ook nie met die klip gooi nie. Maar gaan in sondag nie meer nie. So wanneer ons mense bedien, wanneer jy, en dis hoe kom jylle, meeste van die tijd bid ons nie eers meer vir die siekte nie. Wanneer oomlik wat jy oor iemand begin bid, en God sy wil verklaar, dan moet die siekte in elk geval gaan. Because he is the God, who takes all diseases away. So, to raar, om, om rarig constant ons eie harte te gaan toets, en, en, en jou self die vraag te vraag, do I still have the heart of the beloved? wanneer ons moeg raak, en ons raak die lus nie, en die sale tannie kom vertel vir jou van haar, haar sien, derig keer, het ons nog die sale compassion? Of het ons net compassion vir die lekker goed? Vir die science, die miracles, the wonders. Die volgende en hy sê, blessed are the peacemakers, and peacekeepers, for they shall be called sons of God. Dis makkelijk in die kerk, nee. <laughs> Dis een baie moeilike plek. En as het nie eers hier makkelijk is nie, jylle, hoe gaan ons dit al buiten doen? Om die een te wees wat die vrede maker is. Of is ons die wat stuur. Ja, met jy gehoor. Ek sê altyd, as iemand na jou te kom met die story en hulle wil iets vertel, um, Marisa is nog glad nie, een skinner een nie, so ek gaan haar na sy voorbeeld gebruik. As sy na my toe kom en sy wil my iets vertel, en sê, oh, ek wil iets oor Annelien vertel, en sê ek, is raag, kom ons, ons gaan nou oor Annelien praat, maar kom ons bid net gauw. Abba, ons gaan nou die dochter Annelien bespreek, so dankie alles wat ons sê, dat het u baag, amen. Kijk, okay, wat wil jy sê? Nee, toe maar, um, dis ok. <laughs> Want wat doen ons? Maar ek wil nou nie skinner nie, maar ek wil net hier met jou deel so dat jy vir al kan bid. Jy het klaar geskinner. Want die feit dat jy moet sê jy skinner nie, sê jy skinner klaar. En hoekom deel jy dit? Want jy wil onmint swaas en onmint saai. So as ek rarig bekort, be, bekommerd is oor Petra en ek sê vir Petra, Petra, jy, is, jy moet sebelief saam met my bid. Ek het gister met Michelle oor iemand wat, die, wat ek weet ons al twee baie na aan is, wat die Heer heeft my een droom van een waarschuwing gegeet, en toet Anneline een droom gehad, het ek gisteren al gesê, hoor die Michelle, asjeblief, ek wil jy met saam met my vir die persoon bid, want die Heer het hier die waarschuwing van my gegeet, en het met die droom bevestig, that's it! Ek hoef nie alle lande goeikies aan te las nie, want dan word het skinner. Maar ons met die vredemakers wees, so as jou vier constant wil brand, check jouself. Want die oomlik wat jy daar aan deel, raak jylle in de soe, Ek ontdek was in Malaysia, en daar is een van die ooms op die CTV-stasie ek is, waar die wereld nie baie van hou nie, want hy is arrow. He shoots like an arrow. Hy kom hier met mooie smarties, en geer dit vir die kerk, en sê, jy weet, die, die binnen is een chocolate, maar laat nou my eers al die colorants af nie. Hy bring het soos het is, en mense hou nie daarvan nie. Want wat sê die woord, daar gaan die tyd kom, wat allemaal sy oore gestreel wil word. So sê nie maar wat ek alles gaan kry en hoe awesome alles is, maar net heeft my vertel wat verkeerd is nie. En ongelukkig is dit hoe hy is. En die kerk is een baie groot kerk, 30.000 lidmate. En hulle kom na my toe en, en die pastoor sê vir my, Ankja, ek wil asjeblief met jou oor hierdie ding praat. Ek sê, waarom mens, waarom moet ons praat? En hy noem toe die profeet sy naam. Ek sê, dit is raag, ons gaan nou. Um, papa Henry, kom ons bid net gauw eers voor ons praat. En ons bid en ek sê, dankie, dat jy die sien en die dochter net so lief het, soos wat jy vir my en vir papa Henry het, en wat ook al ons nou gaan bespreek, want ons is een familie, laat het jy as vader, sy hart nie bedroef nie. En hier aan haar toe sy toe ma. Want hoe kan ek een vredemaker wees, as ek al die garbage wat hulle wou download, al het ek nie saamgestem nie, wat so ek daarmee gedoen het? Maar wat doen ons? Ons stuur e-mails, ons stuur Facebook boodskappe, hierdie een teen, daar een, hierdie een, 
maar jij wil die vier hier, vier moet in je brand. Maar wat het Jesus gesê? Wees een vrede maker. So, ons moet al voorbeeld wees. As daar iets in die kerk is, of iemand wat iets doen, wees jy die een wat terug gaan en sê, Wiri, um, ga maak recht. Ga maak recht met die persoon. Moet nie jy die een wees wat die verkeerde vet op die vier gooi nie. Want dan gaan die vier nie meer brand nie. Die volgende een sê hy, um, Blessed are you when you are persecuted. Glo ons dit? Dit is nie hier so makkelijk nie jylle. En as jy op een uitreik wil kom, kom saam, kom beleef dit. Maar dit is belangrijk, dat ons op een plek kom, ons gaan in die tijd begin leef. Die Heer het in die begin van die jaar, toen ons ons 21 dag vastgedoen het, het hy gesê, there will come a war, and there will come a great famine. En hy wil die kerk gebruik, om die antwoord te wees. Maar wie is die eerste bang gewees? Toe COVID kom, die kerk. Toe ons ouwens in die hospitaal gaan doop het, boeddhiste, hindoes, was die hele kerk bang. En ek laag, want die een vrou, toe hulle ons vrouw, hierdie vrou, en sy is tot vandag toe in ons saal geroep, haar naam is ook Henny, maar sy is een dame Henny. Um, toe sê hulle, now there's a crazy woman from South Africa, she will go. <laughs> toe denk ek, maar hoekom is dit crazy? Is, is dit nie wat ons moet doen nie? Want toe is allemaal te bang, toe sê hulle, but she won't, she's not scared. Hoekom? Want as Abba sê, ek is nie, ek dink nie, ek is Jai Jane en stap in enige plek in nie. Maar as papa my stier, is ek nie bang nie, hoekom? Want hy sê, daar sal nie haar van jou kop afval nie. So toe ons al gaan doop en al bedien en sy geaard vir Jesus en hy genees haar van kanker, sê sê allemaal, ja, we told you she will go. Dit gaan nie oor, of is ons bold of nie? Dit gaan oor, weet jy wat is op sy hart? En weet jy, wat is dit wat hy wil doen? Are you willing to be persecuted? Are you willing to lay your life down? Al beteken dit, jy moet vir iemand gaan bid wat COVID het. As ons nie eers autoriteit kan kry oor virus nie jylle, hoe wil ons demons uitdraai? Iets wat onder microscoop pas. Het die woord nie gesê, nothing shall by any means hurt or harm you? Maar hoekom, hoekom kom hy goed in? Want dit is vrees. En weet ons, ons allemaal gaan op een stadium en ons story klaar geskryf. So as my nou nog eindig het met COVID, dan was my story klaar. Omdat jylle toe Jesus op die storm was, en dis een van die hoofstukke vader Matthies, wat het hy gedoen in die storm? Hoekom het hy geslaap? Want hy geweet, sy einde was het een storm of een kruis. Hy het nie nodig gehad om te vrees in die storm, dat oh, die disciples het gesê, gee jy nie om laat ons vergaan nie? Hoekom is Jesus nie bang nie? Want hy het geweet, niks kan my leven stil nie, want ek moet op die kruis my leven gaan neerle, en ek gaan opstaan. En omdat ons nie weet, wat staan in die jimmel geskryf nie, word ons soos een riet heen en weer gewaai. Elke dingetje wat kom, kom vrees. En is tyd, dat ons weer, dat ons weet, waarvoor om te staan, en dat ons nie bang is. Hy sê hier so vers 12, Rejoice, and be exceedingly glad, as jy gepersecute word. Kry ons het raag? Is het exceedingly lekker? so hoe gaan ons hy vier aan nou laat brand? Is wanneer the joy of the Lord will become our strength. Nie, oh, jy het een goeie ding in die kerk gedoen en allemaal sê, oh, well done, good and faithful friend. Maar ons kan kom by die plek, waar ons weer, well done, good and faithful son and daughter. Die volgende een is the salt and the light, wat ons nou nou oor gepraat het. En jylle, dit is my rarig belangrik, laat die kerk dit begin sien, that we are the light. Dat het nie net meer iets is wat ons lees in Matthäus 5, 14 nie. Dat ons het begin sien in realiteit. 
dat ons daarin begin loop, want dis wie Christus is, en as ons die vier is, is dit wie ons is. As ons elkeen een vier word, is ons leg, en kan die duister is dit nie stop nie. En dan ene, wat nou nogal so moeilike een is, waarvan die allemaal baie hou nie, is waar hy sê, murder begins in the heart. As jy angry is vir jou broer, en jy snou mense na my toe, selfs al begin het net in een gedachte, in jou hart. Hoeveel van ons sikkel nie met dit nie? Het is makkelijk om die rechte goed te sê, betekker, maar wat is in ons hart en ons gedagtes? En om die gedagte onmiddellik gevangen te neem. So purified thoughts and purified words. Om rechtig die Heere te vertrouw. Om jou gedagtes in jou hart in lijn te hou. En dan in um, Matthies 6 praat hy van uh, of nee, nog eerst aan die einde van Matthäus 5 praat hy van love your enemies. Bless those who curse you. Nou, ek weet nie wie van julle was al deel van een heavenly courtroom session nie. Baie keer van die goed wat vandag in die kerk gebeur, is the accuser of the brethren, is nie meer die duivel nie. It's each other. En hoe kan ons Godse vier laat brand as ons begin kus dier gebed? Die grootste witchcraft vandag is nie die ouwe die dolle sê daar buiten te gooi nie, dis in die kerk. Derek Prins sê nou die aand, luister ons, ons beroen die team, luister die ding en hy sê, witchcraft is to get people to do what you want them to do when the Holy Spirit is not the one asking them to do it. Ouch. Ja, maar Anker is een goeie ding. It's witchcraft. Dis wat die woord sê. All rebellion. So if it's not from God, die woord sê, let your yes be your yes, and your no, your no, everything in between is from the evil one himself. Iemand deel met my ding laas week, en hy sê nie, sy sê nie, sy was by die ding, en sy wou ne, bloot net skrifstierlik, Ek, sy het nie eers die persoon sy naam genoem nie, sy het net gesê, Ankia, is het skrifstierlik, om met God wels te maak? Wat sê jylle? Wat sê die woord? Mag ons dit doen, ja of nie? Wat het Jesus gesê? Hallo? Wat sê die woord oor my kinge wel? Oké, okay, maar jy gaan dit nou sommer in verochende Matthäus 5, 6 en 7 lees. Jesus het gesê, moet jy wel maak nie nie op aarde nie nie in die hemel nie? Want dan sê hy, let your yes be your yes and your no your no, everything between is from the evil one. So as iemand dit van die poepet af teach en sê, jy moet wel smaak en dan gaan God move. Is that from God or is it from the evil one? So as jy nie die woord ken nie, en jy weet nie wat die woord sê nie, gaan jy daarmee agree, want dit klink goed, dit klink spiritual, maar hoe weet ons wat Godse karakter? So al hoekom sy my gebel het, sy het my gesê, Anke, ek het nodig om te weet, wat sê die woord? En ek het vir gesê, wel, kom ons lees gauw saam, dis soos ons hier in Middelburg geblei het, en omdat jy op die stadium hier op die cirkel, as daar klomp kinders dood, die so, waar ons ons nou hier op pad kan onkoop toe, en die een middag toe, is daar weer een sien in een motorfiets ongeluk, en vier van die jong mense uit HTS kom na my toe, en ons sam met hulle te bid, want hy was die een meisiese vriend, en ek weet nie hoekom nie, maar net voor hulle uitstap, sê ek omdat nie, julle mag jy met die dooie spraat nie, asseblief, en ek sê nogal van, is jy hoekom sê dit vier arme kinders, Ek hoef nie ek nou confusion gebring nie. En ek was op pad nog om die kinders by akrobate te laai en hulle bel my. Hulle sê, Tanny Anke, kan ons asjeblief terugkom. Ek sê, hoekom? En hier stap 12 tieners in. Hulle sê, want die ander deel van die groep was nou net by een van die predikante in die dorp en hy het gesê, nee, hulle het nou net met die, met die sien gepraat 
en hy sê dit en dit en dit. Maar Tanny, jy het nou net vir ons gesê dit. Toe sê ek, oké, okay, kom ons vergeet, wat sê die predikant, wat sê ek? Kom ons gaan terug woord toe. Wat sê die woord? So as jy nie die woord ken nie jylle, gaan nou baie spiritual goed gebeur. Hoe gaan jy weet? En ongelukkig is dit hoe witchcraft in die kerk in kom. Want mense kus. Iemand sê na die dag, Anke, ek green net met my, want my, ma, my man is in een affair in Indonesia, en sy sê, kom ons bid net, en ons bind net dat hulle seksueel moet dit een frustratie wees, en ons bind al baarmoeder. Ek sê, ek gaan nie. Want dit is een vloek. Ek sê, en wat is sy morgenochtend opstaan en repent? Gaan jy dat vloek cancel? Jesus sê, bless your enemies, moet nie kus nie. Maar hoeveel gebede wat gebid word? So as jou, as jou altaar moet brand, as jou gebed moet brand, luister wat jy bid. Is dit een kus? Of is dit een blessing? En dan die laaste een sê hy, You cannot serve two gods. Mammon en God. En mammon is nie net geld nie jylle. Mammon is fame, the status, the possessions, En hoe, hoe fijn is die lijn om te sê, wat kies ons? Om te die Heere het niks teen al die goed nie, want het kom van oma. But what do you love more? Fame? Possessions? Status? Ons het gister een beetje gesels oor titels. Daar by ons in die school, ons het die bybelschool, as hulle pastoor sê, betaal hulle 50.000 rupia, dis 50 rand, boete. En aan die einde van elke maand, gee ons al die boete geld vir die klikkende reis daar. Want ek sê vir hulle, I am a daughter in my father's house, just like you. So wie van julle sê vir jou boete of jou sissy op die titel? En bovenal, enige van dit, Sê God, I called you by your title, or say I call you by your name. So as mense na my toe kom en sê, pastoor, of dokter, of prophet, of evangelist, of al hierdie titels, dan sê ek, oe, met wie praat jy? Dan sê mense, ja, maar dis respect. Respect kom nie dier die titel nie. Respect kom dier verhouding. Jy kan vir iemand sê, jy edel achtbare, Dit beteken nie, het respect nie. Hoe kom respect? Dier hoe jy iemand bedien. Hoe jy iemand druk. Hoe jy iemand lief het. Hoe iemand na jou kan kyk en sê, maar elke keer as ek jou sien, sien ek Jesus. En daarmee sê ek nie, asblief, jylle mag nou nie meer vir Jan sê pastoor nie. Ek praat van my eie lewe. Een titel gee jou nie autoriteit nie. Het gee jou nie een status nie. As jy gaan kyk na die, na die ouwens wat die Heere krachtig wereldwijd, wereldwijd gebruik. As ons kyk na Heidi se lewe. Meeste van julle weet seker van Heidi Beike. Ek weet nie of julle weet nie, maar voor sy alles, al hierdie goed begin beer het, 5, 26 jaar terug, is sy uit Indonesie gedeporteer. Omdat sy op die straat geslaap het en die mense bedien het. En as een moslimland het hulle al gedeporteer en gesê, jy kan nie. Vandag moun mense omdat sy vliegtuig en bote kry. En mense het hulle monde vol, maar loop hulle saam in Mozambique, daar waar hulle vir 2-3 jaar net moes piesangs eet. So mense soek die glory deel. Maar as jy bereid om haar pad te stap. Amal wil latch, en sê, oh, maar ons soek dit ook, ons wil ook sien, die hele village kom tot bekering, ons wil ook sien, die rubies kom uit, maar wat van die 20 jaar, wat sy gestap het, in humbleness, in karakter, om vijfvoel te wees, toe daar niks anders was, om te eet, as die piesang wat groen is, maar dit wil ons nie hoor nie, ons soek net die miracles, die signs en die wonders, so ek wil julle vraag, voor ons nou gaan thee en koffie drink, as jy na jou eie stene kyk, en daar is baie goed nog in Matthies 5, 6 en 7, wat jylle kan bijskryf, is al die stene in plek. 
hoe lijkt dit, is partij van hulle dalk in die helft gekap? Is daar ook partij van hulle wat helemaal uit is? Want ons blij mens. En wat van dit is daar, so dat die vier constant op ons altaar kan breng? Dat wat ook al die Heere dier ons levens gaan doen, want jylle, hoe meer Christus in jou leven, alles word, en dis wat Johannes gesê het, the more I want Christ to increase, I have to decrease. Hoe meer ek sterf, hoe meer sy karakter een realiteit word, hoe meer sal daar miracles, signs en wonders in jou leven wees. Mense verank jou, hoe gebeur dat die dooie opstaan? Dit gebeur as jy bid in die naam van Jesus. That's how. Maar die ander 300 dag van die jaar, hoe loop jy? In sy karakter. Na sy beeld. En na sy gelijke.